ውድን በይበስ ነው የተመለከታችሁ ያላችሁት እንግዲህ በውድን በይበስ የተለያዩ ዝግጅቶች ይካተታሉ ካለፈ ሳምንት ጀምሮ ደግሞ ስለ ጤናው አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎች ወደ እናንተ ያደረስነው ባለፈ ሳምንት ስለ ጥርስ አነሳን ዛሬ ደግሞ ስለ ቆዳ አነሳለን እንግዳ እዚህ ጋር ዘናል በትግባር የተደገፈ ነገር እንመለከታለን ጠቃሚ ነገሮች ታገኙበት አላችሁ እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ላይ ይጋበዝነው እንግዳችን ወይዘሮ ሙሉ መቤት ገብረስላሴ ከባዮጀኒክ ቢዩቲ ስፓ እንግዳችን ናቸው እንኳን ደናመጡ እንኳን ደናቀያችሁኝ አመሰግናለሁ ኢቢኤስ በዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዞኝ ስለ ስኪን ወይም ስለ ቆዳ ጣባበቅ ስለ ጋብዘችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ እንግዲህ እንግዳችን የረጅም አመት የ25 አመታት የሥራ ልምድ አላችሁና ከዛ ነው ምንጋራው የለት ተለት የቆዳ አጠባበቃችን ምን ይመስላል ምን መምሰል አለበት በሚለው እንጀምር እንግዲህ የቀንድ ቀን ቆዳ አጠባበቅ سنል ቆዳችንን እንዴት ነው የምንይዘው እንዴት ነው የምንከባከበው የሚለው ነው መበጀመሪያ ቆዳችንን ጠዋት የቀን ቅባት ተቀብተን ነው ምንወጣው ማሳ ላይ እንግዲህ ብዙ ከብዙ ጸሃዮች ከብዙ አባራዎች ከብዙ ኢንቫይሮንመንት ነገሮች ተደግፎ የመጣውን ማታ የግዴታ ማጽዳት አለብን ፊታችንን ካላ ጸዳ ነው ለማታ ደሞ ቆዳችንን አሳምሮ የሚጠብቀውን የማታውን ቅባት سنቀባ ያንን ካላ ጸዳ ነው ምንም አይነት ጥቅም አያገኝም ወይም ደሞ መጥፎ እይታ ላይ ይዋለ ይወድቃል ማለት ነው ስለዚህ የግዴታ ማታ ቆዳችንን በጥሩ የክሊንስ ሚልክ ወይ ማጽጃ አጽልተን በቶነር ውሃ ብዙ ጊዜ ኛገር የውሃው አይነት ይወስነዋል ቆዳ የሚያበላሽ ውሃም አለ ስለዚህ በሱ አጽልተን የማታውን ቅባት ተቀብተን سنናደርግ ምግብ ሰጠ ነው ማለት ነው ለቆዳችን ስለዚህ ጧት سنንደሳ ደሞ ያ ፐነትሬት አርጎ ወይ ሞደውስ ገብቶ ቆዳውን በደም ለንዳይሆን ይችላልን ጧት ማለት ነው ስለዚህ እንደተረዳሁት ከምንቀባቸው ነገሮች የቆዳችንን ቀዳዳ ደፍኖት ያድራልና ጸድቶ ማደር አለበት የግዴታ ጸድቶ ማደር አለበት በአገራችን ብዙ ጊዜ ሜካፕ የመቀባትም ብዙ ምንም እንደለንም ካለንም ብዙዎቹ ሜካፖችን ያለማጽዳት ችግር ያለባቸው ያንን ካለ ጻደነው ደግሞ የበለጠ የቆዳውን ሁኔታ ያበላሽ ነው ነው ምን ሄደው ማለት ነው እንግዲህ በቀን ሁላችን አሁን በጋም ነው ከባድ ጻሃይ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው የጸሃይ መከላከያዎች ብዙ ጊዜ አንጠቀምም ለማድ የለንም እንደ ውበት መጠበቂያ ነው ምናየው ነገር ግን ለቆዳ ጤና አስፈላጊ ነው ጸሃይ አላግባብ ቆዳችን ላይ ሲያርፍ ምን ያመጣል እንዴት ነው መጠቀም ያለብን እንግዲህ የጸሃይ መከላከያ ወይም ሰንስክሪን የምንላቸው በብዙ አይነት መንገዶች አሉ ፋክተራቸው የተለያየ አለ ከ15 ጀምሮ እስከ 50 60 ድረስም አሉ ያንን መቀባት ግዴታ አለብን ምክንያቱም ባሆነ ጊዜ እንደምናየው የጸሃዩ ሁኔታ በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ከቀን ወይ ከቆዳችን ለቆዳችን የምንቀባው የቅባት የፊዝ ቅባት በኋላ ከሰንስክሪኑ ብናረክ ይመረጣል ምንም አይነት ጉዳት የለው ወይ የቆዳ ታይፕ አይገልጽም ምክንያቱም መከላከያ ስለሆነ ማለት ነው ከዛም ላይ ደግሞ ትንሽ ፋውንዴሽን ወይ ሜካፕ እናደርግ ደግሞ ተጨማሪ ሶስተኛ መከላከያ ፈጠርንለት ለቆዳችን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ጸሃዩ ቆዳችንን አገኘውም ስለዚህ ሰንስክሪን የቀን ቅባት ለፊት መቀባት በጣም ጥሩ ጠቃሚ ነው ማለት ነው ስለዚህ የጸሃይ መከላከያ ወይም ሰንስክሪን ለማንኛውም ሰው ለማንኛውም ሰው አስፈልጊ ነው ወንዶች ወንዶች ወንዶችም ላይ እንደውም ወንዶች ውጪ ነው የሚውሉት ከሴቶች ያለ በጸሃይ ምክንያት ቆዳችን ሊቃጠል ይችላል ምክንያቱም የጸሃዩ ሬ የጸሃዩ ጨረር ጨረር ቆዳውን ያቃጥሏል ለዚህ ነው እንግዲህ ሰንስክሪን መጠቀም ያለብን እሺ ወይም የጸሃይ መከላከያ ምንድነው ከዛው እጭ ደግሞ በየቀኑ ራሳችንን መናጸዳው ይኖራል ከዛ ሌላ ግን እናንተ ቀጥሎ ደግሞ ምን መለከተው ሂደት ይመስለኛል ፌሻል የምትሉት በደም ቆዳን የማጽዳት ሂደት ይኖራል በምን ያህል ጊዜ መካሄድ አለበት እንግዲህ የፌሻል ስራውን ቀድም በተልቁ ማሳይት በሰፊው መንገዳ ሳይተናል እሱ በወር አንድ ጊዜ ምክንያቱም በወር አንድ ጊዜ ያለበት ምክንያት በየ28 ቀኑ የሚሞቱ የሚሞቱ የቆዳ ሴሎች አሉ ላይችን ላይ ስለዚህ ያንን ካላነሳ ነው አሁንም ፊታችን የደከመ ወይም ጥሩ አይነት አይነት አይታ የሌለው ስለሚሆን የግዴታ በየወሩ ብናደርግ ፌሻል ካልተቻለ ደግሞ በየሁለት ወሩ ማድረግ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያቀብ ጉዳይም ሊሆን ይችላል ግን ባሁን ሰዓት ብዙ አይነት የሳሎኖች የፌሻል ቦታዎች ስላሉ ሁሉም በየአቀሙ መስራት ስለሚችል ቆዳው በተክክለ መጠበቅ ይሄን አይነት ትሪትመንት ማድረግ አለባችሁ 
አፍሪካውያን ወይም ጠየም ያለ ቆዳ ያለን ሰዎች በአብዛኛው ስኪን ብሊቺንግ ወይም ቆዳን ማንጣት አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ጎርተውት ይመጣሉ። እናንተ ጋር ምንድነው የምታስተውሉት? እኛ በተፈጥራችን ቆንጆ ነን ቀለማችን ጥቁርም ብንሆን ያማረ ነው ያንን ከመጠበቅ ይልቅ ወደ መቅላት ብዙ ጊዜ ሰው ይፈልጋል። እግዲ በድሮ ጊዜ ምናልባት መቅላት ነው መሰለየን ቁጭ እናን የሚመጥ ነው ግን አይደለም ትልቅ ስተት ነው ይሄንን ማድረግ በጣም ትልቅ አይነት የቆዳ ብልሽት ላይ ነው ያለው ብዙ ጊዜ ወጣቶቹ ለመቅላት ሲያረጉ የሚያመዳኒት ወይም ኬሚካል ያለው ነገር የሚጠቀሙት ያ ደግሞ ቆዳቸውን በጣም ጎድቶት ማዲያት ከዛም አልፎ ብዙ አይነቶች ነገሮች ፊታቸው ላይ በጣም በባጭር ጊዜ ለመዳር የማይችል ሁኔታ ይዘው ይመጣሉ ያን ደግሞ ለማስተካከል ጊዜ ይወስዳል ለመተው ደግሞ ኦሬዲ ያን ነገር ለምደውታል የብሊቺንግ እንትን ወይም የማቅላት መዳን ሲጠቀሙ ቆዳው አንድ ነገር ለምዷል ከዛ በኋላ ምን ያመጣል የማሳከክ ብዙዎቹ አሁን ምን ሰማውኛ አንደኞቻችን ያሳክካቸዋል ያንን ሲደግቡ እንደገና ሲያረጉት ነው ትንሽ ጋር ቢሆን ስለዚህ እንትኑ ቆዳው ከለመደም ጥሩ እንደማይሆንና ለማቆምም አቸጋሪ ስለሆነ ይሄንን ሁሉም ሰው ቢያቆመው ጥሩ ይመስለኛል ሌላው ያብዛኛው ሴት ጥያቄ ማዲያት ይመስለኛል እንግዲህ ብዙ መነሻ ምክንያት ይኖራል ከውጫዊም ውስጥም ሊሆን ይችላል ተወሰኑት ነገር ጠቅሰን እናንተ ጋስ ምን መፍቴ ታገኙለት ማዲያት በብዛት እንግዲህ ከውስጣዊም ሊሆን ይችላል ከውጭም ማልኩት አሁን እንደሆነ አይነት ያ አላስፈለገ የሆነው ቅባቶች መቀባት ማዲያት ያመጣል ውስጣዊ ደግሞ የሆነ ነገር ባኪሞች ተመርምረው ለምሳሌ በርግዝና የሚመጣ ማዲያት አለ በርግዝና የሚመጣ ማዲያት ግን ይድናል ልጁ ተወልዶ ሲያልቅ ግዜውን ጠብቆ ይድናል ግን ያን ለማዳን ያንን ስለ በጣም ስለም ስለማይፈልግ ለማዳን ሌላ ነገር ሲጠቀሙ ይብሳል ሲብስ ቆዳችን የተለያዩ ሌሮች ወይም ደረጃዎች አሉት ያንን ያቃጠለው ያቃጠለው ሲሄድ የመጨረሻውን ሲያገኘው ከተቃጠለ በኋላ ለማዳን በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ከዚህ ነገሮች መቆጠብ ማዲያትም ቆጣ ግዜ መስጠት ለቆዳ የሚሆኑ ፕሮዳክቶችን ወይም ጥባቶችን ብቻ መጠቀም አለበለዚያ ደግሞ የሃኪም እርዳታ ወይም ደግሞ ምክር መቀበል ያስፈልጋል። እንግዲህ አብዛኛው ነገር የነካ ነው ይመስለኛል ቀጥሎ እንግዲህ በደንብ ፌሻል ምትሰራ ዚጋ እንግዳ አለችን እሷ እየተሰራች ደሞ ተጨማሪ ነገሮች ይኖራሉ ምጨመር ካለ ግን አሁንም እድሏል ቆዳችንን ለመከባከብ ብዙ ነገር ነካክተናል እናንተም በዚህ አጋጣሚ ፊታችን ዋናው ትልቁ የፊታችን ስንነሳ ጠዋት ፊታችንን ነው ምናየው ስለዚህ ለፊታችን ብዙ ትኩረት መስጠት አለብን መንከባከብ አለብን ከዛ ማንጻር ደሞ ቆዳችንን ቆዳችን እንግዲህ ሰውነታችን ያዘው ትልቁ ፓርት ቆዳ ነው ቆዳን መንከባከብ ግዴታችን ነው ይሄ ነገር ምክሩም ስራውም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ እና አመሰግናለሁ ቀጥሎ ደግሞ ሂደቶቹን እንመለከታለን ተናስጥልኝ ዛሬ ምናሳያችሁ በቆዳችን አጠባበቅ ስለ ጤናችን ወይም ስለ ቆዳችን እንዴት እንደምናደርግ ነው እያንዳንዱን ከመን ጀመረን እስከ መጨረሻ ድረስ ቆዳችንን በትክክል ለመጠበቅና ጤንነቱን ለመጠበቅ የሚያስችለው ነገር በስቴፕ በስቴፕ ወይ በእያንዳንዱ በየሁኔታው እናሳያቸዋለን አሁን ስለ ተራፒስቷ ስኪኑ ምን አይነት ስኪን እንደሆነ ታሳየናለች ከመጀመሪያ ስኪኑን ከማይታችን በፊት ቆዳውን ማጽዳት አለብን የምናጻዳበት ክሬም ክሊንሲንግ ሚልክ ወይም የቆዳ ቅባት ማጽጃ ማይባላል ቆዳውን ቀጥታ ከማጽዳታችን በፊት ሜካፕ በአይኗ ላይ ተደርጎ እንደሆነ ወይም በከንፈሯ ላይ ሊፒስቲክ አለ ወደ ሌላው ፎይታው ላይ እንዳይደርስ ይጸዳል ማለት ነው አሁን ይሄ በክሊንሲንግ ሚልክ በጠቅላላ ካንገቷ ጀምረን ያጸዳን ነው ይሄ ማለት ምንድነው በፊታችን ላይ ያሉ ቆሻሻዎች በውሃ ብቻ መልቀቅ እንደማይችሉ ለማሳወቅ ነው ምክንያቱም እንደ አይነ ክሊንሲንግ ሚልክ ወይም የ ቆዳ ማጽጃው የበለጠ ብዙ ቆሻሻ ያለውን አጽድቶ ያወጣልናል ማለት ነው። እሱንም ስናረግ አንገታችንንም ጨምረን ነው በተፈጠረው ሁሉ ግዜ ፊታችንን ብቻ ለይተን እናጸዳለን ግን አንገታችንም አብሮ መጸዳት ያለበት መሆኑንም እንገልጻለን። ስቴፑን ጠብቃ የታያሽከረክረች መታደርገው ያለውን 
አንደኛ የቆዳ የቆዳውን ቆዳችንን በጣም መጉዳት ስለሌለብን ቀስ ብለን በሙቭመንት ሰርክል እናደርጋለን ምክንያቱም ሰርኩሌሽኑንም ወይም የደም ዝውውራችንን ይጨምርልናል ማለት ነው አንደኛ ካጸዳን በኋላ ሁለተኛ ደግሞ እንደግመዋለን የምንደግመው በብራሽ ወይም በሚሽከረከር በመሳሪያ ተደግፎ የሚሽከረከር ዲፕ ክሊንሰር ይባላል ወደ በደም ፐነትሬት አርጎ እንዲያጸዳልን ማለት ነው ይሄ ዲፕ ክሊንሰር ቆዳውን ሳይጎዳ በደም የቆዳውን ቆሻሻ ወደ ውስጥ ገብቶ ያጸዳዋል ማለት ነው ይሄንን ካጸዳን በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ቶነር የሚባል ቆዳውን ቶን የሚያረግ እና የቀረውን የክሊንሲንግ ሚልክ ሁኔታ የሚያጸዳ ማለት ነው ይሄንን በቶነር ካጸዳን በኋላ ወደ ቬጂታል ፒል የሚባል ቬጂታል ፒል ማለት በቆዳችን ላይ በየ28 ቀሩ የሚሞቱ ሴሎች አሉ እነሱ ተጠራቅመው ቆዳችን ላይ የምንጠቀመውን ፕሮዳክቶች ፐነትሬት እንዳያደርጉ ስለሚረዱን እነሱን የምናወጣበት ቬጂታል ፒል የሚባል ክሬም አለ እሱን ታደርግላታለች ያ ዴድ ሴሉን ከፊታችን ላይ ያነሳዋል ማለት ነው ከዛ በፊት ደግሞ መጀመሪያ የስኪን ታይፕ 1 ተመረምራለች ባሁን ሰዓት የስኪን ታይፕዋ ቆዳዋ ሴንሲቲቭ ነው ኦይሊ ነው ኦይሊ ማለት እንግዲህ ዘይታማ በተፈጥሮ የተለያዩ የቆዳ አይነቶች አሉ ካሉት ካሉት አንዱ የሷ ዘይታማ ነው ዲሃይድሬትም ይታይበታል ዲሃይድሬትድ ማለት ከውሃ በጠጣ ተጥረት ያለ ነው ስለዚህ አሁን ቬጂታል ፒሉን ያረጋችላት ነው ቀደም እንዳልኩት ቬጂታል ፒል ማለት ከቆዳችን ላይ ወይም ከፍታችን ላይ ያለውን ዴድ ሴልስ ወይም የሞቱ ሴሎች በየሃ 8 ቀኑ ይሞታሉ ሴሎቻችን እሱን ያወጣልናል ማለት ነው ይሄንን ፍትዋና ሆን እንደምታደርገው ያፍተለተለች ስታወጣው ከላው ላይ የተ የተጋገረው ሴል ወይ ሜሞተው ሴል ይነሳል ማለት ነው አሁን የቆዳዋን ቀዳዳ የሚከፍትላትን ስቲም እናረግላታለ ስቲሙ ሚረዳው የቆዳው ቆዳ ቀዳዳ ዲፍ እንዲከፈትና ኤክስትራክሽን ወይም ቡግር ያለበትን አካባቢ ቆሻሻ ላይ ያለውን ብላክሄድስ ዋይትሄድስ የሚባሉ ነገሮች አሉ እሱን በሳይጎዳት ቆዳውን አለስልሶ ቀዳዳውን ከፍቶ ለማውጣት እንዲያመቸው ነው ይሄንን ካደረግን በኋላ ያለውን እናጸደዋለን ካጸዳን በኋላ አሁን ወደ ኤክስትራክሽን ወይም ደግሞ አንድ አንድ ቡግሮች ዋይት ሄዶች ብላክ ሄዶች ያሉበትን እናወጣላታለን ዋይት ሄድ እንግዲህ ማለት ነጭ የሆኑ እንደ ስንዴ የሚመስሉ ነገር ከቆዳችን ስር ያሉ ብላክ ሄድስ ማለት ደግሞ ጥቁር ሆነው አፋቸው ትንሽ ከፈት ያለ አሁንም ከቆዳችን ላይ ያሉ ናቸው ዋይት ሄዱ ከቆዳው ስር ነው ያለው ብላክ ሄዱ ወይም ጥቁር ነገር የሚታየው አፉ ከፈት ያለ ለመውጣት ቀለል ያለ መንገድ ያለው ማለት ነው እነዚህና ነገሮች ስንሰራ ሁሉ ጊዜ ፕሮፌሽናሉ ግሎቭስ ወይም የጅ ጓንት ማድረግ አለበት ምክንያቱም ከኢንፌክሽን ወይም ከመቁሰል ይድናል ሁለተኛ ነገር ካስተመሩአንም 
ቴራፒስቷንም ፕሮቴክት የምናደርግበት ዘዴ ነው ሁልጊዜ የምንጠቀመበትን መሳሪያዎቻችንን ስትራላይዝ እናረጋለን ላንሴት ወይም ስሞል ፒን አለን ትንሽ አንድ አንድ ቆዳዎቻችን በጣም ከገፋ ነው ኤክስትራክሽን ስታደርጋ ሆነ ያለ ሊያማት ይችላል ከስተመሯ ስለዚህ በዚች ይያሳየች ወይም ትንሽ ወጋ ያረገች መንገድ እየከፈተች ያለውን ብጉር ታወጣለች ማለት ነው ስታወጣ የሁለት የሌባ ጣቶቿን አርጋ እንዳይጎዳው አርጋ ስኪኑ ደሞ በጣም ከተጨፈለቀ ስካር የሚባል ወይም ደሞ ምልክት ሊያወጣ ስለሚችል በጣም ቀስ ባለት ሁኔታ ለማውጣት ምሙከር አለባት ተራፒስቷ ያረገችም ነው በእንደሱ አይነት መንገድ ከተሰራ ምንም አይነት ለፍታችን ላይ የሚተው ምልክት ወይም ስካር አይኖር በዚያ አጋጣሚያ ፍንጫችንም አገጫችን ሳይ ብዙ ጊዜ የሚቀመጡ ዲፖዚቶች በአገጫችን ስራና በአፍንጫችን ጎንና ጎኖች ይኖራሉ እሱንም ከንፈራችን ላይም ይኖራል እሱንም በደንብ አርገን ማጽዳት አለብን ማለት ነው ቡግሩ ነው ወጣበት እንደምታዩት ትንሽ ቡግር ያለበት ካለ ይደማል አክኔ ማስክ የሚባል አለ በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ ቡግር ላለበት ኦይሊ ስኪል ለሆነ ወይም ዘይት ማስክ ለሆነ ይሄ ምንድነው የሚያረጋው ወዲያውኑ ብግሩን ያከስመዋል ስለዚህ ከስተመራው ወይም ደንበኛዋ ክፍታቸውን ተሰርተው ሲሄዱ ምንም አይነት ቁስል ሊኖርባቸው አይችልም ምናቆየው ለ3 ደቂቃ ነው ከዛ ካስበለጥ ነው ባም ኃይለኛ ስለሆነ ቆዳውን የ የመቀቀል አይነት ምልክት ስለሚያመጣበት ሶስ ደቂቃ አጠብቀን መጥረግ ግዴታ አለብን ይሄን ተካደረግን በኋላ ከጠረግን ካሰካከልን በኋላ ቆዳውን አውጥተን ለታል አክኔ ማስክ 5 ሚኒት አክኔ መስርገናል አሁን ደግሞ ቆዳውን የሚያለሰልሰው ትሪትመንት ኦይል ይባላል ትሪትመንት ኦይል ምን ተጠቀመው በየስኪን ታይፑ ነው ወይም በቆዳው አይነት ነው የያንዱ የዘይታማውን እና የደረቃማውን ወደ ማቀያየራን ይችላል ምክንያቱም በደረቃማው ላይ ኦይል የሚያደርግ ነገር ነው መስጠት ያለብን በኦይል አማውስ ወይም ደግሞ በዘይታማው ቆዳ ደግሞ ዘይቱን የሚቀንስ ስትሬስመንት ነው ምን ሰጠው ስለዚህ የተለያዩ የስኪዳችን ታይፕ ትሪትመንት ኦይሎች አሉ አሁን መታደርግላት ትሪትመንት ኦይል ነው ደም እንዳልኳችሁ ቬጂታል ፒል ስናደርክ እና ስቲም سنጠቀም ቆዳችን አሁን ፖሩ ተከፍቷል ወይም ቀዳዳው ተከፍቷል አሁን ትሪትመንት ኦይሉ ፔኔትሬት ማድረግ አለበት መግባት አለበት ሪዛልቱን ለማወቅ ማለት ነው ስለዚህ እሱን የምታደርግበት ቆዳችን ላይ የበለጠ ፔኔትሬት አርጎ እንዲገባ ሃይ ፍሪኩዌንሲ የሚባል መሳሪያ አለ በሱ ቆዳዋን ወይም ፊቷን ቆዳዋ ተከፍቷል አሁን ፖሩ ወይም ቀዳዳው ክፍት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ መሳሪያ ይሄንን ኦይ ቀድም የተጠቀመችው ኔትሪትመንት ኦይል ፔኔትሬት ያረጋው ነው የዚህ ስሜቱ ሙቀት ይሰማል ሙቀቱ በሙቀቱ ታግዞ ቀባቱን ወደ ውስጥ ያደርጋል ማለት ነው ካስተመራ ስካውንደርስ እንግዲህ ኤክስትራክት ሲደረጉ ብግሩ ሲወጣ ትንሽ አመም የሚያረግም ስሜት አለው እሱን ሪላክስ አርገው ወደ ማስክ ደሞ ለሌላ ጥቆዳውን የበለጠ ሞስቸራይዝ ወይም ሪላክስ የሚያረጋውን መንገድ ትንሽ ላይት ማሳጅን ሰጣቸዋለን ቀለል ያለ ማሳጅ ለምድ ነው ቀለል ያለ ምንለው አሁን ለምሳሌ ለድራይ ቢሆን ኖሮ ቆዳዋ ብዙ ማሳጅን ሰጥ ነበር ምክንያቱም ድራይ ስኪን ወይም ደረቅ ቆዳ ስቲሙሌት ማድረግ አለበት ወደ ዘይታማ ወይም ወደ መካከለኛ እንዲደርስ የሷ ደግሞ ዘይታማ ስለሆነ ብዙ ማሳጅ ከሰጠናት የቆዳዋ ስቲሙሌት ያረግና የበለጠ ብጉር ይወጣባታል ያን ዳይሆን ቀለል ያለ ማሳጅ ፊቷንና ሪላክስ እንድታረግ እንሰጣታለን 
አሁን ተራፒው አሱን ይያርገች ነው ይሄንን ካደረግን በኋላ በአሁንም እንዳልኩት በስኪኑ ታይፕ ማስክ እናረጋለን ማስክ ማለት ከትሪትመንቱ በኋላ በጨረሻ የሚደረግ እስካሁን የተደረገውን ቆዳ ሚያረጋጋ ማለት ነው እሱም በስኪኑ ታይፕ ነው የሚደረገው ወይም በቆዳው አይነት ነው እሺ ይሄ ጄሊ ማስክ ይባላል በተለይ ለኦይላም ለኦይላም ወለዛይታማ ቆዳና ለቡግር ላለው ቆዳ ለአክኔ የሚረዳ ነው ይሄንን ካደረገች ከ10 ደቂቃ በኋላ ፊቷ ሲታይ ውበቱ እንዳለ ቆዳው ተስተካክሎ ይታያል ማለት ነው ይሄ ማስክ ትንሽ የመቆጥቆጥ ስሜት ይኖራል ምክንያቱም ቡግሩን ማጥፋት አለብን አላማችን ቡግሩን ለማጥፋት ነው ስለዚህ ትንሽ የሚቆጠቆጥ ነገር ይሰማታል ግን ካንድ ከ3 ደቂቃ በኋላ ይተዋታል ይሄንን ካደረግን በኋላ በፎጣ ማስኩን እናነሳዋለን ጨርሶ ማስኩ ከላይ ወላይ እስከሚያልቅ ድረስ ማጽራት እንቀጥላለን የፌሻል ትሪትመንታችን ይሄን ይመስላል አሁን እንደዚሁ አንተዋትም አሁን ደሞ ዋናው ትልቁ ነገር ከዚህ ይሄንን ካደረገን ትሪትመንቱ ከጨረሰን በኋላ ዴ ክሬም ወይ ሜክ አንድ ክሬም ፕሮቴክሽን የሚባል ቀባት አለ እሱ መቀባት አለበት ምክንያቱም ፕሮቴክሽን ወይ በቀን የሚከላከልን ክሬም ቫልኔል ይባላል ይሄንን መቀባት ያለብን ግዴታ ነው ምክንያቱም በቀን ውስጥ ያለ ጸሃይን አቧራን የሚከላከልልን ነው ይሄንን መቀባት አለብን የግዴታ ከዚህ በላይም ደግሞ ሰንስክሪን መቀባት አለብን ሰንስክሪን እንዲሁ ባለው ጸሃዮች በጣም ከባድ ከበድ ያለ ጸሃይ ነው አሁን ባሁን ሰዓት ያለው እሱን የሚከላከልልናል የፌሻል ትሪትመንት ፕሮፌሽናል ይሄን ይመስላል ውጤቱን ደግሞ ባንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን የምናየው ደጋግመን በመናደርግበት ትሪትመንት ለፌሻል ምክር የሚሰጠው በወር አንድ ጊዜ መጥቶ መሰራት ያስፈልጋል ካልተቻለ በሁለት ወር ግዴታ ነው ምክንያቱም በየ28 ቀኑ የፊታችን ሴሎች ስለሚሞቱ ያንን አንስተን ጥሩ የሆነውን ፕሮዳክት ተጠቅመን ፊታችንን እንከባከብና ጤንነቱን እንጠብቃለን አሰራሩ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ Thank you.